ஒரு இடைத்தேர்தல் வெற்றி என்பது அன்றைய பிரச்சனையை ஒருமுகப்படுத்தி மக்கள் மனங்களிலே வந்து அதை விதைப்பது தான் என்றார் அண்ணா இடைத்தேர்தலிலே பிரச்சனைகளை ஒருமுகப்படுத்துவதற்கான ஒரு வகையான ஒரு ஆற்றல் வேண்டும் அந்த ஆற்றல் வந்து திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு இருக்கிறதா என்பதிலே டெல்லிக்கு அடிபணிந்து தமிழகம் நடக்கிறது என்பதுதான் நமது குற்றச்சாட்டு இந்தி தான் இனிமேல் வாழும் தமிழ் இனி மெல்ல சாகும் ரெண்டாயிரத்தி நாலு கூட்டணி திமுக கூட்டணி மீண்டும் வந்து ஒரே ஒரு தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடக்கும் போது அதே வெற்றியை எப்படி தக்க வைத்தது என்றால் கூட்டணி கட்சிகளின் பலம் அவர்களை ஒருங்கிணைத்த விதம் இன்றைய தேதிக்கு அண்ணா கூறிய அந்த பழைய உதாரணமான அறுசுவை விருந்து எடப்பாடிக்கு படைக்கப்பட்ட விருந்து அல்ல அது வந்து ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு படைக்கப்பட்ட விருந்து ஜெயலலிதா அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட காலகட்டம் பதிமூன்று வருடம் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இன்னமும் அவர் தனித்துவத்தை நிரூபிக்கவே இல்லை அவர் வந்து அவருடைய ஆட்களை வந்து முன்னிலைப்படுத்துவதற்கு ஒரு சில வாரங்கள் அல்லது ஒரு சில மாதங்கள் தான் எடுத்துக்கொள்கிறார் இந்த அவசரம் வந்து எடப்பாடியின் ஆளுமையை எப்படி நிரூபிக்கும் எடப்பாடி ஆட்சி இன்னும் மூணு மாசத்துல போயிடும் இன்னும் ரெண்டு மாசத்துல போயிடும் பொங்கலுக்கு தீபாவளிக்கு போயிடும் பேசுறவங்க எல்லாம் இப்ப காணாம போயிட்டாங்க சார் இந்த மக்களுக்கு என்ன ஏன் மறக்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியல இந்த தேர்தலில் ஓபிஎஸ்ஏ வந்து அதிமுக வேட்பாளர்களை தோற்கடிக்க முயற்சி செய்கிறாரோங்கிற சந்தேகம் எங்களை போன்றவர்களுக்கு இருக்கு பாரதிய ஜனதா ஆதரவு இல்லாமல் பழனிசாமி ஆட்சி நீடித்திருக்குமா ஒட்டு மொத்தத்தில் இது எப்படி இருக்குன்னா கூட்டணி இருக்கு ஆனால் நாங்கள் முக்காடு போட்டிருக்கோம் சொல்ற மாதிரி இருக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு முக்காடு கூட்டணி இப்ப சொல்றீங்களா நீங்க கண்டிப்பா மகாராஷ்டிரா ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் தராசு ஷியாம் பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு தராசு அவர்களிடம் நாம் கேட்டு பெறவிருப்பது நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டி இடைத்தேர்தலுக்கான நிலவரம் குறித்து அவரிடம் முழுமையாக கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு தராசு ஷியாம் ஷாம் சார் இன்னைக்கு வந்து நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டி இடைத்தேர்தல் வருகிற இருபத்தி ஓராம் தேதி நடக்க இருக்கிறது காலியாக உள்ள ரெண்டு தொகுதி ஆளும் அதிமுக அரசு அதே மாதிரி திமுக நாம் தமிழர் கட்சி மூன்றாவது மும்முனை போட்டி ஏறக்குறைய வேலூர் இடைத்தேர்தல் மாதிரி தான் இந்த ஒரு மும்முனை போட்டியா இருக்கு சுயேட்சையா பலர் போட்டியிடுறாங்க நாங்குநேரியில அந்த மாதிரி காட்சிகளும் இடம்பெறுது எப்படி இருக்கு போகுது சார் ஏன்னா ஆளும் தரப்பு இடைத்தேர்தல் வரலாறு வந்து ஆளும் தரப்பு தான் தமிழக அரசியல்ல எப்பவுமே வெற்றி பெறும் அந்த வரலாறு மாறி இருக்குது இருந்தாலும் வேலூர்ல நாம இப்ப சமீபத்தில் பார்த்தது வெறும் எட்டாயிரம் நெக் டு நெக் ரெண்டு மூணு மணி வரை யார் வெற்றி பெறுவாங்கன்னு ஒரு தெரியாத நிலை வந்தது இப்போ வந்து எடப்பாடி அரசு வந்து ஒரு அரசு இயந்திரத்தை முழுமையாக பயன்படுத்த போகிறது இந்த இடைத்தேர்தலில் இந்த தேர்தல் யாருக்கு பலமா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க சார் நாங்க நேரி விக்கிரவாண்டி நீங்கள் சொல்வது சரிதான் ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டிலே இதுவரைக்கும் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடைத்தேர்தல்கள் நடந்திருக்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் இருந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட இடைத்தேர்தல்களில் ஆளுங்கட்சி தான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது ஆக பொதுவாக இடைத்தேர்தல்களில் ஆளுங்கட்சி தன் அதிகார பலத்தை பயன்படுத்தும் என்பது அனைவராலும் யூகிக்கக்கூடிய விஷயம்தான் இந்த இடைத்தேர்தல்களை வந்து திமுக ஆட்சியில் இருக்கும்போது அதிமுக புறக்கணித்திருக்கிறது அதிமுக ஆட்சியில் இருக்கும்போது திமுக புறக்கணித்திருக்கிறது காரணம் வந்து இடைத்தேர்தலிலே ஆளுங்கட்சி வந்து மிகப்பெரிய மிருக பலத்தை அது பயன்படுத்தும் என்கிற ஒரு இயல்பான ஒரு தயக்கம் காரணம் ஆனால் ஆளுங்கட்சி இடைத்தேர்தலிலே அதுவும் இதே மாதிரியான ஒரு இடைத்தேர்தலிலே தோற்ற வரலாறும் தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிறது உதாரணமாக ரெண்டாயிரத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தல் நாற்பதுக்கு நாற்பது தொகுதிகளிலே ஜெயலலிதா தலைமையிலான அண்ணா திமுக வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தது நாற்பதுக்கு நாற்பதிலுமே திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் தான் வெற்றி பெற்றன இதில் ஒரு தொகுதி வந்து சிதம்பரம் அதில் திருமாவளவன் அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் அப்போது அவர் மங்களூர் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எனவே மங்களூர் தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார் எப்படி வந்து நாகன் நாகர்கோயிலே வந்து வசந்தகுமார் வெற்றி நாகர்கோவில் எம்பி தொகுதியிலே வசந்தகுமார் வெற்றி பெற்று அவர் நாங்குநேரியில் இருந்த எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தாரோ அதே போல திருமாவளவன் சிதம்பரம் தொகுதியிலே வெற்றி பெற்று மங்களூர் தொகுதியில் ராஜினாமா செய்தார் இப்போது வருவது போலவே பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு மக்களவைத் தேர்தலுக்கு பிறகு அந்த மங்களூர் தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் வந்தது ஆளுங்கட்சி அதிமுக ஜெயலலிதா அவர்களின் தலைமை இதிலே வெற்றி பெற்றால் 
நாம் நமக்கு ஏற்பட்ட தோல்விக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய ஒரு ஆறுதலாக இருக்கும் என்கிற வகையிலே வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு வந்து ஆளுங்கட்சி களத்தில் இறங்கி போராடியது அதுவும் அது தனி தொகுதி ஆனாலும் அந்த தொகுதியிலே திமுக கூட்டணி சார்பாக நிறுத்தப்பட்ட வேட்பாளர் தான் வெற்றி பெற்றார் சரி காரணம் ஒவ்வொரு இடைத்தேர்தலிலுமே வந்து அந்த சூத்திரம் மாறுபடுகிறது பொதுவாக நாம் என்ன நினைப்போம் என்றால் வாக்கு அரசியலிலே பணம் வெற்றி பெற்றுவிடும் என்பது ஒரு பொது கருத்து இந்த பொது கருத்துக்கு இந்தியா முழுவதும் எந்த மாநிலமும் விள விளக்கு அல்ல ஆனால் ஆறு முதல் எட்டு சதவீத வாக்காளர்கள் வந்து பணத்துக்காக ஓட்டு போடுவது இல்லை என்பது வந்து ஒரு சர்வே ஒரு கருத்து கணிப்பு ஆறு முதல் எட்டு சதவீத வாக்காளர்கள் அதாவது சுமார் ஒரு லட்சம் வாக்குகள் என்றால் எட்டாயிரம் வாக்குகள் இங்கு வந்து சராசரியாக ரெண்டு லட்சம் வாக்கு வருகிறது ஆக பதினோராயிரம் பதினாறாயிரம் வாக்காளர்கள் வந்து ஆளுங்கட்சிக்காகவோ பணத்துக்காகவோ எந்த விதமான அழுத்தத்துக்கோ அவர்கள் அடிபணிவதே இல்லை அவர்கள் அவர்கள் இஷ்டப்படி ஓட்டு போடுகிறார்கள் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் ஓட்டு போடுவார்கள் சரி இந்த சூத்திரத்தின் அடிப்படையிலே தமிழ்நாட்டு வரலாற்றை நீங்கள் பார்த்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு காமராஜர் அவர்கள் முதலமைச்சர் கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது இடங்களிலே வந்து காமராஜர் வெற்றி பெற்றிருந்தார் திருவண்ணாமலையில் அப்போது ஒரு இடைத்தேர்தல் அறுபத்தி மூன்றிலே வருகிறது திமுக வந்து அப்போதுதான் இரண்டாவது தடவையாக களத்தை சந்திக்கிறது அறிஞர் அண்ணா தலைமையிலே ஐம்பது இடங்களிலே வெற்றி பெற்றிருந்தார்கள் காமராஜர் அவர்களுக்கு வந்து திமுக மேற்கொண்டு வெற்றி பெறக்கூடாது என்பதிலே ஒரு பெரிய நெருக்குதல் இருந்தது எனவே தனது முழு அமைச்சரவை சகாக்களோடு சேர்ந்து திருவண்ணாமலையிலே பத்து நாட்கள் முகாமிட்டு வேலை பார்த்தார்கள் சொல்லப்போனால் திருவண்ணாமலைக்கென்றே ஒரு குடிநீர் திட்டம் அறுபத்தி மூன்று வரவு செலவு திட்டத்தின்படி நாற்பது லட்சம் ரூபாய் இன்றைக்கு எவ்வளவு தொகை என்று நீங்களே கணக்கு போட்டு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் நாற்பது லட்சம் ரூபாய் செலவிலே தேர்தலுக்கு முன்பே நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டது இவ்வளவு பெரிய அனுகூலத்தோடு ஆளுங்கட்சி வந்து அங்கு களம் இறங்கியது திமுகவை பொறுத்தவரையில் அது கிட்டத்தட்ட இரண்டாவது தேர்தல் அண்ணா தலைமையிலே எம்ஜிஆர் அவர்கள் எஸ் எஸ் ஆர் போன்ற பிரபல தலைவர்கள் கலைஞர் பிரபல தலைவர்கள் அங்கு முகாமிடுகிறார்கள் அப்போது வெற்றிக்கான சூத்திரம் என்ன என்பதை வந்து அண்ணா வந்து அழகாக சொல்லியிருப்பார் இந்த காலத்துக்கும் அது பொருந்தும் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் பொருந்தும் யார் வேண்டுமானாலும் இந்த சூத்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதாவது ஒரு இடைத்தேர்தல் வெற்றி என்பது அன்றைய பிரச்சனையை ஒருமுகப்படுத்தி மக்கள் மனங்களிலே வந்து அதை விதைப்பது தான் என்றார் அண்ணா அன்றைக்கு வந்து மூன்று பிரச்சனை இருந்தது இன்றைக்கும் அது பொருந்தும் ஒரு பிரச்சனை வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது அதாவது வடக்குக்கு தெற்கு அடிமையாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் சரி இன்றைக்கும் நாம் அதைத்தான் சொல்கிறோம் டெல்லிக்கு அடிபணிந்து தமிழகம் நடக்கிறது என்பதுதான் நமது குற்றச்சாட்டு அடுத்தது அண்ணா வைத்த அடுத்த முழக்கம் இந்தி தான் இனிமேல் வாழும் தமிழ் இனி மெல்ல சாகும் இது அடுத்த குற்றச்சாட்டு இன்றைக்கும் அது வந்து பொருந்தும் மூன்றாவது இன்றைக்கு பொருந்தாது அது என்னவென்றால் காகித பூ மணக்காது காங்கிரஸ் சமதர்மம் இனிக்காது இந்த மூன்றே மூன்று முழக்கங்கள் தான் மூன்று முழக்கங்களையும் முன்வைத்து அந்த தேர்தலை சந்தித்து காமராஜருக்கு பெரிய கெட்ட பெயரெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது மந்திரிசபை வந்தும் ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் தான் ஆகியிருந்தது ஆனாலும் கூட வந்து ஜெயித்தது திமுக வேட்பாளரின் பெயர் பாவு சண்முகம் பிற்காலத்திலே அவர் அமைச்சராக எல்லாம் இருந்தார் எதற்காக நான் சொல்கிறேன் என்றால் இடைத்தேர்தலிலே பிரச்சனைகளை ஒருமுகப்படுத்துவதற்கான ஒரு வகையான ஒரு ஆற்றல் வேண்டும் அந்த ஆற்றல் வந்து திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு இருக்கிறதா என்பதிலே எனக்கு தனிப்பட்ட முறையிலே சந்தேகம் இருக்கிறது என் கருத்து தான் இன்னொன்று ரெண்டாயிரத்தி நான்கு என்பது நான் கூறியது ஜெயலலிதா அவர்களின் உதாரணம் அதை விடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் இதே போல ஒரு இடைத்தேர்தல் எழுபத்தி மூன்று திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தல் எம்ஜிஆர் நிறுத்திய வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றார் வரலாறு அனைவருக்குமே தெரிந்த விஷயம் தான் திண்டுக்கல்லிலே மாயத்தை அவர் வெற்றி பெற்ற விதம் அதே போல அறுபத்தெட்டில் ஒரு இடைத்தேர்தல் தென்காசி பாராளுமன்ற தொகுதி திமுக ஆட்சியிலே வந்தது அறிஞர் அண்ணா தலைமை தென்காசியிலே வந்து அது பொதுவாக காங்கிரஸ் பகுதி காங்கிரஸ் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதிலே பெரிய முனைப்போடு இருந்தது எதிர்கட்சி அண்ணா அவர்கள் வந்து ஒரு அழகாக சொன்னார்கள் நீங்கள் வாக்காளர்கள் எங்களுக்கு அறுசுவை விருந்தை தந்தீர்கள் அறுசுவை விருந்து என்பது எது என்றால் ஆட்சி அறுபத்தி ஏழிலே காங்கிரஸை வீழ்த்தி திமுக ஆட்சியை பிடித்தது ஆனால் ஊறுகாய் வைக்க மறந்து விட்டீர்கள் இந்த தென்காசி இடைத்தேர்தல் தான் ஊறுகாய் இந்த ஊறுகாயை எங்களுக்கு நீங்கள் தந்தால்தான் நீங்கள் கொடுத்த அறுசுவை விருந்தை எங்களால் ரசிக்க முடியும் இது அண்ணா காட்டிய வழிபாடு அப்போது நாங்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் இந்த பேச்சை கேட்பதற்காக மதுரையிலிருந்து தென்காசிக்கு போயிருந்தோம் அண்ணா நிறுத்திய வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றார் வரலாறு அடுத்தார் போல் அறுபத்தி ஒன்பது அறுபத்தி ஒன்பதில் இடைத்தேர்தல் நாகர்கோயிலே எம்பி தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறுபத்தேழிலே வெற்றி வாய்ப்பு இழந்த காமராஜர் அவர்கள் அங்கு போட்டியிடுகிறார்
இடைத்தேர்தல் வெற்றி என்பது ஆளுங்கட்சிக்கே குத்தகை போட்ட வெற்றி அல்ல ஆளுங்கட்சி முழு பலத்தோடு போராடும் என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை ஆனால் மக்கள் கருத்துக்களை அன்றைக்கு நிலவுகிற பிரச்சனைகளை ஒருமுகப்படுத்தி தேர்தல் பணி ஆற்ற முடிந்தால் வெற்றி வாய்ப்பை ஆளுங்கட்சியிடமிருந்து தட்டி பறித்து விடலாம் சரி இன்னொன்று ஆளுங்கட்சிக்கு அத்தகைய ஒரு ஆளுமை தேவை நீங்களே உங்களுக்கே தெரியும் இந்த தேர்தல் கூட்டணியிலே அதிமுகவின் தேர்தல் கூட்டணியிலே எவ்வளவு குழப்பங்கள் நீடிக்கின்றன அதே நேரத்தில் திமுக தேர்தல் கூட்டணியில் எந்த குழப்பமும் இல்லை இது வந்து நன்றாக தெரிந்த ஒரு விஷயம் தான் ஒட்டு மொத்தத்திலே வந்து விக்கிரவாண்டியை எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் பட்டியல் இனத்தவர்கள் ஓட்டு கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து முதல் முப்பது சதவீத ஓட்டு இருபத்தைந்து முதல் முப்பது சதவீத ஓட்டு என்றால் ஏற்கனவே விழுப்புரத்தில் இருக்கின்ற விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி எம்பி இவர்கள் எல்லாம் அங்கு முகாமிட்டு பணியாற்றுவார்கள் ரவிக்குமார் அவர்கள்லாம் முகாமிட்டு பணியாற்றுவார்கள் அப்படி இருக்கும்போது அவர்கள் ஓட்டு வங்கியிலே வந்து அதிமுகவுக்கு பழைய மாதிரி கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா காலத்திலே அவர்கள் ஓட்டு வங்கி அதிமுகவிடம் இருந்தது இன்றைக்கு அது இருக்கிறதா என்பது எனக்கு பெரிய சந்தேகமாக இருக்கிறது விக்கிரவாண்டி தொகுதியிலே எனக்கு தெரிந்து வந்து திமுக வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு தான் அதிகம் என்று நான் நினைக்கிறேன் சரி ஒரே ஒரு அனுகூலம் இருக்கிறது அவர்களுக்கு என்ன அனுகூலம் என்றால் பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு அங்கு கணிசமான ஓட்டு வங்கி இருக்கிறது ஆனால் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இன்னமும் வந்து இவர்கள் முறைப்படி அழைக்கவே இல்லை அன்புமணி அவர்கள் விடுத்த ஒரே ஒரு அறிக்கை தான் அழைக்கவே இல்லை நியாயமாக பார்த்தால் இடைத்தேர்தல் என்றால் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்ட உடனேயே கூட்டணி கட்சி தலைவர்களை போய் சந்தித்து அவர்களுக்கு மாலை மரியாதை செலுத்தி அவர்களிடம் ஆசை பெற்று இதுதான் மரபு இல்ல பாமக அவங்க ரொம்ப இணக்கமா தானே சார் இருக்காங்க ரொம்ப இணக்கமா இருக்காங்க மருத்துவர் ஐயாவிடம் இருந்து ஏதாவது ஒரு அறிக்கை வந்ததா அமைச்சர் சி வி சண்முகம் வெளிப்படையா பேசிட்டு இருக்காரு சி வி சண்முகம் அதிமுக ஆமா அவர் சொல்லி அமைச்சர் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர் அனுப்புறாங்க கேட்டுமே மாண்புமிகு அமைச்சர் தான் அதாவது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தவர்கள் அதிகமாக இருக்கின்ற எந்த தொகுதியாக இருந்தாலும் வேட்பாளர்கள் அனைவருமே அந்த குறிப்பிட்ட இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் தானே உதாரணமாக நாடார் இனத்தவர்கள் அதிகமாக இருக்கிற தொகுதியில் எல்லா வேட்பாளர்களும் அந்த இனத்தை சேர்ந்தவர்களாக தான் இருப்பார்கள் சரி மொழியார் இனத்தவர்கள் அதிகமாக இருந்தால் எல்லாருமே மொழியார் இனத்தை சேர்ந்தவர்களாக தான் இருப்பார்கள் வெற்றி தோல்வி வந்து பெரும்பான்மை இனத்தின் அடிப்படையிலே விளைவதில்லை அந்த தொகுதியிலே பெரும்பான்மையாக இருப்பவர்கள் தவிர பிற இனத்தவர்கள் இருப்பார்கள் அல்லவா அவர்கள் அடிப்படையிலே தான் வெற்றி தோல்வி வருகிறது எப்போதுமே எந்த தொகுதியாக இருந்தாலும் அப்படி பார்த்தால் இங்கு வந்து வன்னியர்கள் அதிகமாக இருக்கிற தொகுதி விக்கிரவாண்டி எல்லா வேட்பாளர்களுமே அந்த இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் ஆனால் வன்னியர்கள் இனத்திலிருந்து அவர்கள் வந்து தலை தங்களது தலைவராக கருதுகின்ற மருத்துவர் ஐயா இன்னமும் வந்து எந்த விதமான ஒரு அறிக்கையும் இன்று இன்றைய தேதி வரை வெளியிடவில்லை சரி பாரதிய ஜனதாவுக்கு அங்கு ஓட்டு வங்கி கிடையாது ஆனால் பாமகவுக்கு ஓட்டு வங்கி இருக்கிறது பாமகவின் உள்ளூர் பிரமுகர்கள் எனது நண்பர்களிடம் நான் கேட்டேன் அவர்கள் சொன்னார்கள் பாமகவின் உள்ளூர் பிரமுகர்கள் என்பவர்கள் ஒரு ஆறு பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் அந்த பகுதியிலே வந்து ஓட்டுகளை அறுவடை செய்து தரக்கூடியவர்கள் அதாவது மூவாயிரம் ஓட்டு ஐயாயிரம் ஓட்டு என்று அறுவடை செய்து தரக்கூடியவர்கள் இதிலே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலிலே அன்புமணி முதல்வர் என்ற கோஷத்தை முன்வைத்து தான் நாற்பதாயிரம் ஓட்டு எங்களுக்கு கிடைத்தது இப்போது அந்த கோஷம் கிடையாது ஆக நாற்பதாயிரம் ஓட்டு அப்படியே இருக்கிறதா என்பது யாருக்குமே தெரியாது எது எப்படி இருந்தாலும் வந்து உள்ளூர் பிரமுகர்களை வந்து இன்னமும் அணுகவே இல்லை ஆதரவும் இவர்கள் கேட்கவில்லை இனிமேல் கேட்க போகிறார்களா என்று எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் பாமகவை சேர்ந்த லோக்கல் லீடர்ஸ் இதுவரைக்கும் அதிமுகவுக்கு ஆதரவாக ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்கவில்லை இதுதான் விக்கிரவாண்டி தொகுதியின் நிலைமை என்பதுதான் விக்கிரவாண்டி தொகுதியில இருக்கின்ற பாமக நண்பர்களின் கருத்து சரி அது நீங்க கலாய்வுல நீங்க சேகரிக்கப்பட்ட தகவல் திரு ராமதாஸ் அவர்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் திரு எடப்பாடியை நான் சப்போர்ட் பண்றேன் அப்படின்னு மறைமுகமா சொல்ற மாதிரி திரு ஸ்டாலினை கடுமையாக ட்விட்டர்ல விமர்சனம் பண்ணிட்டு வராரு இன்னைக்கும் அதிமுகவோட சாப்ட் டவுன் எடுக்கிற மாதிரி ஸ்டாலினை கடுமையான விமர்சனங்கள் அவருடைய ட்விட்டர் பதிவு எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த தேர்தலை ஒட்டியான ஒரு ட்விட்டர் பதிவு போட்டிருக்காரு ஸ்டாலினை கடுமையாக விமர்சனம் பண்றாரு அப்படின்னா யாருக்கான நிலைப்பாடா இருக்கும் அவர் எடப்பாடியை சந்தோஷப்படுத்த தான் இப்படி எல்லாம் ஒரு ட்விட் போடுறாரு அப்படின்னு வெகுஜன மக்கள் பேசுறாங்க திமுகவுக்கு எதிரான ட்விட்டர் வந்து திரு ராம்தாஸ் அவர்களிடமிருந்து வருகிறது இன்னும் சொல்ல போனால் நடுவிலே வந்து ஒரு திமுக எம்பி ஒருவருக்கும் அவருக்குமான ஒரு பெரிய தருமபுரி எம்பி ஆமா தருமபுரி எம்பிக்கும் அவருக்குமான பெரிய ட்விட்டர் வார் நடந்தது டாக்டர் ராம்தாஸ் அவர்களின் ட்விட்டர் பக்கத்தில் இருந்து அவரை வந்து பிளாக் செய்து விட்டார்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்வதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் இடைத்தேர்தல் களத்திலே விக்கிரவாண்டி மாதிரியான ஒரு கிராமப்புற தொகுதியிலே இந்த ட்விட்டர் போர் என்பதெல்லாம் த
நீங்களும் நானும் உன்னிப்பாக கவனிக்கிறோமே தவிர அரசியல் விமர்சகர்கள் நீங்கள் அரசியல் நிருபர் என்ற வகையிலே கவனிக்கிறோமே தவிர விக்கிரவாண்டி தொகுதியிலே இருக்கின்ற குப்பன் சூப்பன் கவனிப்பார்கள் என்றால் நினைக்கிறீர்கள் வாய்ப்பு இல்லை ஆக அவர்களை பொறுத்தவர்களே அந்த உள்ளூர் தலைவர்கள் சொல்ல வேண்டும் உள்ளூர் தலைவர்களுக்கு வந்து அவர்களது தலைவரான மருத்துவரைய சொல்ல வேண்டும் இல்ல தானே அறுவடை செய்யணும்னு நினைக்கிற அதிமுக கூட ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்றீங்களா எப்படி இந்த வெற்றியை தானே அறுவடை செய்யலாம் அப்படின்னு கூட கலமரங்களா அவங்க யாருக்கிட்டையும் கேட்காம அது அந்த நினைப்பே தவறு நான் கூறிய பழைய உதாரணம் தான் ரெண்டாயிரத்தி நாலு கூட்டணி திமுக கூட்டணி மீண்டும் வந்து ஒரே ஒரு தொகுதியில இடைத்தேர்தல் நடக்கும் போது அதே வெற்றியை எப்படி தக்க வைத்தது என்றால் கூட்டணி கட்சிகளின் பலம் அவர்களை ஒருங்கிணைத்த விதம் சரி கலைஞர் அவர்களின் தலைமை இந்த மூன் இந்த மூன்றையும் தான் நான் ரெண்டாயிரத்தி நான்கிலே பார்த்தேன் அதற்கு பிறகு பல்வேறு இடைத்தேர்தல்கள் நீங்கள் கூறியபடி அதிமுக அல்லது திமுக ஆளுங்கட்சியாக இருந்து ஜெயித்திருக்கிறது நான் அதை இல்லை என்றே சொல்லவில்லை ஆனால் இன்றைய தேதிக்கு அண்ணா கூறிய அந்த பழைய உதாரணமான அறுசுவை விருந்து எடப்பாடிக்கு படைக்கப்பட்ட விருந்து அல்ல சரி அது வந்து ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு படைக்கப்பட்ட விருந்து அப்படி இருக்கும்போது அதற்கு ஊறுகாய் கொடுப்பதற்கு விக்கிரவாண்டி தொகுதியை கொடுப்பதற்கு நாங்குநேரி தொகுதியை கொடுப்பதற்கு மக்கள் தயாராக இருக்கலாம் சரி ஆனால் எடப்பாடியின் தலைமைக்கான வெற்றி என்று பார்த்தால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்கு அவர் வரவில்லை அழுத்தம் திருத்தமாக நீங்கள் அடிக்கோடு போட்டு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சமீபத்திய வேலூர் தேர்தல் கூட உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்க மாட்டீங்களா வேலூர் தேர்தலை நான் உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்கிறேன் ஏனென்றால் நிச்சயமாக வந்து அங்கே அதோட ஒரு துணை கேள்வி கேட்டுறேன் அணை கட்டுக்கு திரு ராமதாசுடைய பாட்டாமி மக்கள் கட்சியினுடைய அந்த வாக்குகள் அதிகமாக இருக்கும் அங்கே பெரும் பெருமளவு அவங்க யாரும் வந்து களத்தில் வாக்கு சேகரிக்கல அரக்கோணம் பகுதியில் தேமுதிகாவை அழைச்சி அந்த பகுதியில் அவங்களுக்கான வாக்கு இருக்கு அவங்கள அழைச்சி பெருசாக பேசலை வாக்கு கேட்கல அப்படி இருந்தும் எட்டாயிரம் ஒரு டஃப் கொடுத்துருக்காங்க திமுகவோட நெருக்கடி கொடுத்துருக்காங்க பயத்தை கொடுத்துருக்காங்க நெருக்கடி கொடுத்துருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் இன்னும் கூட ஒரு இது சொல்லலாம் குடியாத்தம் கேவி குப்பம் தொ சட்டமன்ற தொகுதிகளிலே அதிமுகவுக்கு வாக்கு அதிகமாகவும் இருந்தது சரி அது எல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் இந்த பாராளுமன்ற தொகுதியையும் சட்டமன்ற தொகுதியும் குழப்பக்கூடாது காரணம் என்னவென்றால் சட்டமன்ற தொகுதி என்பது ரொம்ப சிறிய பகுதி அதிலே வந்து உள்ளூர் செல்வாக்கு என்பது மிக அதிகம் உள்ளூர் செல்வாக்கு மிக அதிகமாக இருக்கிற தேர்தல் உள்ளாட்சி தேர்தல் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு அடுத்தார் போல் பார்த்தால் வந்து சட்டமன்ற தேர்தல் தான் உதாரணமாக ஒரு தொகுதியில் எம்எல்ஏ யார் என்பது தெரியும் எம்பியோட முகம் கூட தெரியாமல் கூட இருக்கும் பல தொகுதிகளில் நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் சரி எனவே வேலூர் உதாரணம் வந்து இதுக்கு அப்படியே பொருந்தாது அப்படியே பொருந்துவதாக வைத்துக் கொண்டாலும் எட்டாயிரம் ஓட்டிலே வெற்றி வாய்ப்பை நழுவ விட்ட மாதிரி இங்கு ஏதாவது ஒரு குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில் அண்ணா திமுக வெற்றி வாய்ப்பை நழுவ விட்டு விடுவதற்கு அந்த அபாயம் இருக்கிறது அல்லவா சரி இடைத்தேர்தல் என்பது அபாயத்தின் அழைப்பிதழ் அதை நாம் மறந்து விடவே கூடாது அபாயத்தின் அழைப்பிதழ் ஆக இடைத்தேர்தல் வெற்றி என்பதற்கு ஒருமுனைப்படுத்தப்பட்ட கட்சி தேவை உதாரணமாக ஜெயலலிதா அம்மா காலத்திலிருந்தே நான் சொல்கிறேன் எண்பத்தி ஏழு மக்கள் திலகம் அறிந்தார் கட்சி பிளவுப்பட்டது எண்பத்தி எட்டு அதிமுக ஜா அதிமுக ஜே ஒன்று இரட்டைப்புறா இன்னொன்று சேவல் எண்பத்தி ஒன்பதில் கட்சி இணைந்து விட்டது கட்சி இணைந்த பிறகு திமுக ஆளுங்கட்சியாக இருந்தது அண்ணா திமுக எதிர்கட்சியாக இருந்தது உடனடியாக ரெண்டு இடைத்தேர்தல்கள் ஒன்று மருங்காபுரி இன்னொன்று மதுரை கிழக்கு இயல்பாக வந்து ஆளுங்கட்சியான திமுக ஜெயித்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அண்ணா திமுக சேர்ந்தே ஒரு மாதம் கூட ஆகவில்லை அதற்குள் இடைத்தேர்தல் வந்து விட்டது ஒரு மாதம் அல்லது ஒன்றரை மாதம் இருக்கலாம் இடைத்தேர்தல் வந்து விட்டது ஜெயலலிதா அவர்கள் பிரச்சாரத்துக்கும் போகவில்லை அந்த பிரச்சாரத்துக்கும் போகவில்லை ஆனால் என்ன செய்தார்கள் என்றால் அண்ணாதிமுக ஜானகி அணியை சேர்ந்த ஒருவருக்கும் அண்ணாதிமுக ஜெயலலிதா அணியை சேர்ந்த இன்னொருவருக்குமாக இரண்டு தொகுதிகள் வந்து பிரித்து தரப்பட்டனர் எஸ் ஆர் ராதா வந்து அப்போது இரட்டைப்புறாவில் இருந்தவர் இரட்டைப்புறாவுக்கு வந்து மதுரை கிழக்கு பொன்னுசாமி அவர்கள் வந்து சேவல் சின்னத்தில் நின்றவர் சேவல் சின்னத்தில் நின்ற பொன்னுசாமிக்கு வந்து மருங்காபுரி இப்படி ஜானகி அணியும் ஜெயலலிதா அணிக்கும் சமமாக பிரித்து தரப்பட்டது இந்த ஃபார்முலா வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தாறு வரைக்கும் இதே தான் அதாவது ஆரபீரப்பனுக்கும் பதவி உண்டு காளிமுத்தனுக்கும் பதவி உண்டு இப்படி அந்த பேலன்சிங் வந்து சரியாக செய்து கொண்டே வந்தார் ஜெயலலிதா தொண்ணூத்தாறுல தேர்தல் தோல்வி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றிலே வந்து அவர் தன்னுடைய ஆளுமையை நிரூபித்து தன்னுடைய ஆட்களாக தனக்கு பிரதிநிதிகளாக அண்ணாதிமுகவை அப்படி மாற்றி விட்டார் எம்ஜிஆர் காலத்து அண்ணாதிமுக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தான் மாறியது அதாவது அப்படி மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்கு ஜெயலலிதா அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட காலகட்டம் பதிமூன்று வருடம் ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இன்னமும் அவர் தனித்துவத்தை நிரூபிக்கவே இல்லை அவருக்கு படைக்கப்பட்ட அரசுவை விருந்து அல்லாது ஆனாலும் அவர் வந்து அவருடைய ஆட்களை வ
எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு வந்து இவ்வளவு குறுகிய காலத்துல வசப்படுமா தவறான ஒரு எடப்பாடி ஸ்ட்ராங் ஆனதா உங்களுக்கு தெரியலையா சார் ஒரு தோற்றம் அதாவது எடப்பாடி ஆட்சி இன்னும் மூணு மாசத்துல போயிடும் இன்னும் ரெண்டு மாசத்துல போயிடும் பொங்கலுக்கு தீபாவளிக்கு போயிடும் பேசுனவங்க எல்லாம் இப்ப காணாம போயிட்டாங்க சார் இந்த ஆட்சி நல்லா ஸ்டடியா உட்காந்துருச்சு அடுத்து ஒரு இடைத்தேர்தல நடக்குதுன்னா இந்த ஆட்சி கவிழ்வதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை இன்னும் மீதம் இருக்கிற ஒரு வருஷம் இவங்க தான் இருக்க போறாங்கன்றது அப்பட்டமா மக்களுக்கே தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா யாருக்கு வாக்கு போட போறாங்க இந்த மக்கள் மறக்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியல ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தல் யார் ஆட்சியில் நடந்தது சரி யார் ஆட்சியில் நடந்தது எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி எடப்பாடிய வீட்டுக்கு அனுப்பணும்னு நினைச்சவங்க எல்லாம் இப்ப எங்க இருக்காங்கன்னே தெரியல சார் ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தல் யார் ஆட்சியின் கீழ் நடந்தது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஆட்சியின் கீழ் தான் நடந்தது அண்ணாதிமுக தானே ஆளுங்கட்சி மதுசூனம் தானே ஆளுங்கட்சியோட வேட்பாளர் அப்ப ஏன் வந்து மதுசூதனால வெற்றி பெற முடியவில்லை ஏன் வந்து டி டி தினம் வெற்றி பெற்றார் பணம் கொடுப்பது பணம் கொடுத்ததா குற்றச்சாட்டு வைத்தாலும் ஆளுங்கட்சி பணமே கொடுக்கலையா சரி இப்பவும் பணம் கொடுக்க மாட்டாங்களா இல்ல எதிர்கட்சி பணம் கொடுக்காம விட்டுருமா பணம் என்பது பிரதான குற்றச்சாட்டு அல்ல எங்கள் கல்லூரி காலகட்டத்தில் வந்து காங்கிரஸ் கட்சி பத்து ரூபாய் கொடுத்தது நாங்கள் எல்லாம் வந்து அப்போது மேலூர் தொகுதியில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தோம் பத்து ரூபாய் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல எவ்வளவு பெரிய தொகை என்று உங்களுக்கு தெரியும் கையுங்களவமாக எல்லாம் பிடித்து போலீஸ்காரர்களெல்லாம் கொடுத்தோம் எந்த நடவடிக்கையும் கிடையாது ஆனா காங்கிரஸ் கட்சி முற்றிலுமாக தொடர் தெரியப்பட்டது காரணம் பணத்தை வாங்கிக் கொள்வார்கள் மக்கள் இது பழைய காலத்திலிருந்தே இருக்கிற உதாரணம் தான் ஆனா அவர்கள் இஷ்டப்பட்டு தான் ஓட்டு போடுவார்கள் பணம் கொடுத்ததால் மட்டுமே வெற்றி கிடையாது வெற்றி பெற்ற பிறகு நாம் என்ன சொல்லுவோம் என்றால் பணம் கொடுத்து வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் என்போம் அதாவது நாம் வெற்றி பெற்றால் ஜனநாயகம் எதிராளி வெற்றி பெற்றால் பணநாயகம் இது வழக்கமாக கடைபிடிக்கிற ஒரு பிரச்சாரம் தான் அதை நம்ம விட்டுலாம் ஆனால் இடைத்தேர்தல் வெற்றிக்கு வந்து எதெல்லாம் தேவைங்கிற அந்த ஃபார்முலாவை நீங்க பார்க்கணும் ஒன்று ஒருமுனைப்பட்ட கட்சி அண்ணாதிமுக ஒருமுனைப்பட்ட கட்சியா இருக்கா இபிஎஸ்ஸும் ஓபிஎஸ்ஸும் ஒன்னா தான் போயிட்டு இருக்காங்க வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஏன் வந்து ஓபிஎஸோட வேட்பாளரான மனோஜ் பாண்டியனுக்கு நாங்க நேரில் வந்து சீட் கொடுக்கல சரி மனோஜ் பாண்டியன் வந்து எல்லோரும் உட்காந்து உள்ள ஆலோசனை பொதுக்குழு செயற்குழு எல்லாம் கூடி யாரை தேர்ந்தெடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணி தானே இப்போ வேட்பாளர் அனௌஸ் பண்ணிட்டாங்க மனோஜ் பாண்டியன் வந்து முகமறிந்த வேட்பாளரா இல்லைன்னா ரெட்டியார்பட்டி நாராயணன் முகமறிந்த வேட்பாளரா இல்ல மனோஜ் பாண்டியன் எழுதா காலத்துல இருந்து பெரிய ஆள்ன்றது எல்லாருக்கும் எம்பி ஆமா ஓபிஎஸோட தர்ம யுத்தத்துல கூட இருந்தவர் சரி நாங்குநேரி தொகுதிக்கு அடுத்த தொகுதி சேரன்மா தேவி அவரோட சொந்த ஊர் அவரு இனத்தை சார்ந்த வாக்காளர்கள்ங்கிறவங்க அங்க ரொம்ப அதிகம் கிறிஸ்தவ நாடர்கள் மிக அதிகம் அப்ப இவ்வளவு பெரிய அட்வான்டேஜ் எல்லாம் இருக்கும்போது அவருக்கு ஏன் சீட்டு கொடுக்கல அப்படின்னா அவர் வந்து ஓபிஎஸ் ஆளுங்கிற ஒரே ரீசன் தான் சரி ஒன்னு வந்து அப்படி போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ ரெட்டியார்பட்டி நாராயணனுக்கே கொடுத்ததாவே வச்சுக்கோ சரி விக்கிரவாண்டி விக்கிரவாண்டியில லக்ஷ்மணன் எம்பி பழைய எம்பி அவரும் வந்து ஓபிஎஸ் ஆளு இன்னும் சொல்ல போனால் தர்ம யுத்தத்துக்கு போன முதல் மாவட்ட செயலாளர் அவர் தான் அவரும் வந்து ஓபிஎஸ் ஆளுங்கிறதுக்காக புறக்கணிக்கப்படுறாரு அதாவது இந்த தேர்தலில் ஓபிஎஸ்ஸே வந்து அதிமுக வேட்பாளர்களை தோற்கடிக்க முயற்சி செய்கிறாரோங்கிற சந்தேகம் எங்களை போன்றவர்களுக்கு இருக்கு இல்லை அப்படி என்ன களமறிங்க என்ன பண்ணிட்டாரு ஏன் பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தோட்டம் தெரியுது இன்னும் பிரச்சாரத்துக்கே போலே சார் பிரச்சாரத்துக்கு பிரச்சாரத்துக்கு நீங்க வேணா பாருங்க அவரால் வந்து ரொம்ப முழுமனதோட பிரச்சாரமே பண்ண முடியாது அதாவதுங்க ஒரு கட்சின்னு இருந்தா நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 ஏன்னா இன்னைக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்கலைங்கிறதுனால உள்ளாட்சி பிரச்சனைகளை பார்க்கறதுக்கு எம்எல்ஏ தான் வேற வேற வழி கிடையாது எனக்கு தெருவு சரியில்லை லைட் சரியில்லைன்னா முன்னாடி வந்து நான் வார்டு மெம்பரை பார்ப்பேன் இப்போ நேராக எம்எல்ஏ போய் பார்க்க போறேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில எம்எல்ஏங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஆமா இப்போ எம்எல்ஏ முக்கியங்கிறதுனால இயல்பாக என்ன வரும் அப்படின்னா அந்த எம்எல்ஏவுக்கான அந்த ஆளுமை இருக்கிறதாங்கிற கேள்வி வரும் சரி இப்போ இடைத்தேர்தல் வெற்றிக்கு ஜெயலலிதா எடப்பாடி பழனிசாமி இல்ல கலைஞர் ஸ்டாலின் இப்படி நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா கலைஞருக்கு ஈக்குவலா நான் ஸ்டாலின் நிச்சயமா சொல்ல மாட்டேன் ஆனா கிட்டத்தட்ட நெருக்கி வர்றாரு ஆனா ஜெயலலிதாவுக்கு நெருக்கி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு சுத்தமா இல்ல சரி காரணம் வந்து அவரோட அணுகுமுறையில கோளாறு இருக்கு சொல்ல போனால் அவர் வந்து தன்னை மிக அதிகமாக நினைக்கிறார் அளவீடு வந்து அதிகமா இருக்கு அந்த உங்கள் பார்வை என் பார்வை இல்ல அனைவரின் பார்வை சரி காரணம் வந்து அந்த அளவீட்டுக்கு அவர் இன்னமும் எதையும் சாதிக்கல அவர் அவர் வந்து
ஒரே ஒரு பாராளுமன்ற தொகுதி தேனி ஜெயிச்சுது தேனி தொகுதி கூட நான் ஜெயிக்க மாட்டாங்கன்னு தான் நான் எல்லாம் எதிர்பார்த்தேன் ஆனா ஓபிஎஸோட அந்த காம்பினேஷன்ல அது ஜெயிச்சுது சரி ஆக தேர்தல் வியூகத்துல வந்து ஓபிஎஸோட வியூகம் வந்து ஓரளவுக்கு ஜெயலலிதா வியூகம் மாதிரி வருது காரணம் அவரோட பயிற்சி ஜாஸ்தி ஒத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் தான் அதாவது ஓபிஎஸோட பயிற்சி ஜாஸ்திங்க எடப்பாடி பழனிசாமி என்னவா இருந்தார் அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு ஒன்றிய செயலாளர் லெவலில் இருந்து புறநகர் மாவட்ட செயலாளர் லெவலுக்கு வந்தார் எப்போ வந்து அவர் கட்சிக்கு வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ஒரு பெரிய வேடிக்கை என்னன்னா சார் குறிக்கிட்டு மன்னிக்கும் சார் நீங்கள் ஆஸ் ஏ சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட் உண்மையாகவே நீங்கள் நிறைய படித்து மெத்த படித்து பேசக்கூடியவர் நான் குறிக்கிட்டதுனால மன்னிச்சுருங்க இருந்தாலும் மக்களுக்கு ஒரு தெளிவு பிறக்கணும் இன்னைக்கு ஸ்ட்ராங் ஆகி ஒரு முதல்வர் ஆயிட்டார் சார் அவர் அதை தான் நம்ம பார்க்கணும் அவர் எங்கேருந்து வந்தாருன்றது முக்கியம் இல்லை இன்றைக்கி எங்கே உட்காந்துட்டு இருக்காரு அதுதான் பெரிய விஷயம் இன்றைக்கி அவர் நான் என்னுடைய பெரிய கேள்வியை உங்ககிட்ட கேட்குறது அவரை வீழ்த்தினோம் அவர் அவர் அவ்வளோதான் இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் கீழே போயிடுவார் ஆட்சியை விட்டு வெளியேறி போயிடுவார் அப்படின்னு சொன்னவங்கலாம் இன்றைக்கி இல்லை சார் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டார் எடப்பாடி அது நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு நான் பதில் சொல்லிடுறேன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களது வெற்றி என்பது அதிமுகவின் வெற்றி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அது வந்து ஜெயலலிதா அவர்களின் வெற்றி சரியா அதுக்கு பிறகு கட்சி வந்து பிளவுபடுது ஓபிஎஸ் தலைமையில் பிளவுபடுது அப்போ நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு எம்எல்ஏவை காப்பாற்றி வச்சு எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சர் ஆக்குனது யார் சசிகலா தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் அது அப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி சுயம்புவாக முதலமைச்சர் ஆயிருந்தார்னா நீங்கள் சொன்னது நான் ஒத்துக்கிறேன் அவர் இன்றைக்கு முதலமைச்சருங்கிறத நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் அப்படி ஆகலை அன்றைக்கு சசிகலா நினைத்திருந்தால் யார வேண்டுமானாலும் கை காட்டியிருக்கலாம் செங்கோட்டையை கை காட்டியிருந்திருக்கலாம் யார வேண்டுமானாலும் கை காட்டியிருக்கலாம் நம்ம ராஜேந்திர பாலாஜியே கை காட்டியிருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவங்க அதை செய்யலை காரணம் வந்து பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கும் கட்சிக்காக செலவு செய்யணும் இப்படி பல பல உட்கட்சி சூட்சுமங்கள் நிறைய இருக்கும் நமக்கு தெரியாது கூட இருக்கும் ஆக சசிகலா அவர்கள் கை காட்டி எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முதலமைச்சர் ஆனார் அதுக்கு பிறகு அவர் தன்னை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணார்னு நீங்கள் பார்க்கணும் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணார்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆட்சியை இது வரைக்கும் காப்பாற்றி வச்சிருக்கிறதுங்கிறது சக்ஸஸ் மூணு மாதத்தில் போயிடும் ஆறு மாதத்தில் போயிடும்னு சொன்னது ஸ்டாலின் நம்ம கிடையாது ஒரு நாள் கூட வந்து ஆட்சி போயிடும்னு நான் சொல்லலை காரணம் எந்த எம்எல்ஏவா இருந்தாலும் அதுக்குள்ள வந்து இன்னொரு தேர்தல் சந்திக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்க மாட்டாங்க திமுக எம்எல்ஏ உட்பட எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியை காப்பாத்துறது யாரா இருந்திருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க திமுக எம்எல்ஏவா தான் இருக்கும் காரணம் அவங்களுக்கு ஆட்சி போனா திருப்பி உடனடியா தேர்தலை சந்திக்கணுமே தேர்தலுக்கு செலவு பண்ணணுமே அது தேர்தலில் டிக்கெட் கொடுப்பாங்களா கொடுக்கலையான்னு தெரியாது ஆக எந்த சட்டமன்ற உறுப்பினரும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் ஐந்து ஆண்டுகள் முழுமையாக இருக்கணும் தான் நினைப்பாங்களே தவிர ஆட்சியை கழிச்சிட்டு உடனே தேர்தலை சந்திக்கணும்னு அந்த ரிஸ்க் எடுக்க தயாராக இருக்க மாட்டாங்க ஆக எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஆட்சி நீடிப்பதற்கு காரணம் எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டுமல்ல புறக்காரணிகள் நிறைய இருக்கு எல்லாத்தையும் விட பெரிய புறக்காரணி டெல்லியோட ஆதரவு இல்லாமல் ஒரு பதவியில் நீடிச்சிருப்பாரா மனசாட்சியில் கை வச்சு நீங்கள் சொல்லுங்க பாரதிய ஜனதா ஆதரவு இல்லாமல் பழனிசாமி ஆட்சி நீடித்திருக்குமா இது வந்து ஒரு பெரிய கேள்வி நிச்சயமா நீடித்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது காரணம் ஒண்ணுமே இல்ல ஓபிஎஸ் உள்ளிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்களுக்கு வழக்கு வந்து என்னவா இருக்கு பன்னெண்டு எம்எல்ஏ மொத்தம் இன்னைய தேதி வரைக்கும் என்னவா இருக்கு சரி எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மீது சிபிஐ விசாரணை நடத்தணும்னு சொல்லி சென்னை ஹைகோர்ட் உத்தரவு போட்டுச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போச்சு அது என்னவா இருக்கு எங்க இருக்கு அந்த வழக்கெல்லாம் சரி குட்கா வழக்கு என்ன நிலைமையில இருக்கு இது எல்லாமே வந்து இயல்பாக டெல்லி வந்து இங்கே திமுக ஆட்சிக்கு வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிது அதனால எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி கன்யூ பண்ணிட்டோம் நமக்கு கீழே இவங்க அடக்கமாக தானே இருக்காங்க பேர் தானே அண்ணா திமுக உண்மையாக பாரதிய ஜனதா தானே இது வரைக்கும் ஓட்டிட்டாங்க ஆனால் விக்கிரவாண்டி நாகர் கோவில் இடைத்தேர்தலையே வந்து ஒரு சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா அண்ணா திமுக பாரதிய ஜனதா கூட்டணி நீடிக்குதா நீடிக்கலையாங்கிறது தான் கடந்த சில நாட்களாகவே எல்லா ஊடகங்களையும் விவாத பொருள் சரி எல்லா ஊடகங்களும் நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல எல்லா ஊடகங்களும் என்ன விவாத பொருள் தினம் வந்து ஈவினிங் ஈவினிங் அந்த விவாதத்தில் பேசினதையும் உங்களை போன்ற மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள் எல்லாருமே சொல்லுது பாஜக கூட்டணி இது அவங்க தேவையில்லை பாஜகவுடைய ஆதரவு கூட தேவையில்லைன்னு தான் அதிமுக நினைக்குதுன்னு வெளிப்படையாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாஜகவில் இங்கே என்ன வாக்கு எவ்வளோ வாங்கிட முடியும் நாங்குநேரியில் விக்கிரவாண்டியில்னு பேசுகிறாங்க நாங்குநேரியில் அவங்களுக்கு வந்து போன தேர்தல் கணக்குப்படி ஆறாயிரத்தி எழுநூறு ஓட்டு பாஜகவுக்கு ஆமாம் ஆறாயிரத்தி எழுநூறு ஓட்டு ரைட்டா அதுக்கு பிறகு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைய தேதிக்கு அது வந்து பத்தாயிரம் ஓட்டு இருக்கும் பத்தாயிரம் ஓட்டு விக்கிரவாண்ட
ஏற்கனவே அங்கே வந்து சிறுபான்மை பெரும்பான்மை பிரச்சனை இருக்கிறதுனால இந்துத்துவ அமைப்புகள் வந்து பல வருடங்களாகவே அங்கே வந்து பணியாற்றிட்டு இருக்காங்க களப்பணியாற்றிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களையெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து புறந்தள்ளிட்டு பார்க்க முடியாது வேலூர் தேர்தல் ரிசல்ட்டை அப்ப நாங்க நேரிங்கிறது அந்த வகையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நாகர்கோயிலோட வீச்சு இருக்கிற ஒரு பகுதி சரி அப்போ இயல்பாகவே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருடமாகவே அங்க இந்துத்துவ ஓட்டு இருக்கு அந்த ஓட்டு இருந்ததுனாலதான் அவங்களால ஆறாயிரத்தி எழுநூறு ஓட்டுக்கு வர முடிஞ்சிருக்கு நாங்க நேர்ல பாஜகவுக்கு வாக்கு இருக்கு பத்தாயிரம் ஓட்டு இருக்கும் ஈஸியா இருக்கும் சரி ஆறாயிரத்தி எழுநூறு புரூவுடு நான் சொல்லல பாரதிய ஜனதா கட்சியோட பேச்சாளர்களே வந்து எல்லா டிவி விவாதங்களையும் ஒத்துக்கிட்ட விஷயம் தான் இது இந்த ஆறாயிரத்தி எழுநூறு கணக்கு இப்ப வந்து ஏழாயிரம் இல்ல முதல் பத்தாயிரம் வரைக்கும் இருக்குங்க அப்படின்னாங்க ஏழாயிரம் இருக்குன்னே வச்சுக்கோங்க ஏழாயிரம் வாக்குகள் நாங்க நேரில் இருக்குன்னா விக்ரவாண்டிக்காக ஆதரவு கேட்க விஜயகாந்த வேகமா பார்க்க போனவங்க பாஜக தலைவர்களையும் பார்க்க போயிருக்கணும் பார்க்க போயிருக்கணும் போகல போகலங்கிறது மட்டும் இல்ல பாரதிய ஜனதாவை வேண்டான்னு நினைக்கிற மாதிரியான ஒரு பேச்சு அடிபட ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ டெல்லி வந்து இனிமேல் என்னவான்னு நினைக்கும் பழைய மாதிரி வந்து இந்த கண்மூடித்தனமான ஆதரவை தருமா கூட்டணிகளில் பிரதர் மூணு வகையான கூட்டணிகள் உண்டு ஒன்று வந்து நேச்சுரல் அலையன்ஸ்வாங்க இயற்கையான கூட்டணி அந்த காலத்தில் வந்து எம்ஜிஆர் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும்போது எம்ஜிஆர் காங்கிரஸ் கூட்டணி இயற்கையான கூட்டணின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இன்னொன்று ரெயின்போ அலையன்ஸ்வாங்க வானவில் கூட்டணி பல்வேறு கட்சிகள் சேர்ந்து வானவில் கூட்டணி அமைக்கிறது அண்ணா காலத்தில் அறுபத்தி ஏழுல வந்து சுதந்திரா கட்சியும் அந்த கூட்டணியில் இருந்தது இடதுசாரிகளும் இருந்தாங்க வானவில் கூட்டணி மூணாவது கூட்டணின்னு ஒன்று உண்டு அது ரேக் டாக் கூட்டணி வாங்க அதை ஒட்டு துணி கூட்டணி ஒரு அவசரத்துக்கு டக்கு டக்கு டக்குன்னு த சட்டையை தைக்கிற மாதிரி இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி அமைத்த கூட்டணி வந்து மக்களவை தேர்தலில் அது ஒட்டு துணி கூட்டணி ரேக் டாக் எப்படின்னா வந்து எதிர்த்த பாமகவும் இருக்கும் பாமகவை ஏற்ற தேமுதிகவும் இருக்கும் ரெண்டு பேரும் ஏற்ற பாஜகவும் இருக்கும் இப்படி ஒரே முரண்பாடுகளின் மொத்த கலவையாக இருக்கும் ஆனால் அது தேவைப்படுச்சு அவங்க அதை போட்டுக்கிட்டாங்க ஒட்டு துணி எடுத்தாச்சாலும் சட்டையை போட்டுக்கலாம்ல அதை மாதிரி போட்டுக்கிட்டாங்க இன்னொரு கூட்டணி இப்போ புதுசாக வருது அது வெயில் அலையன்ஸ்ன்னு பேர் வெயில் விஇஎல் அப்படின்னா என்னன்னா முக்காடு முக்காடு கூட்டணி இந்த முக்காடு கூட்டணிக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டுல உதாரணம் இருக்கு என்னன்னா அப்போ வந்து திமுக போட்டிடல அண்ணா என்ன சொன்னாருன்னா எங்க திராவிட நாடு கொள்கையை ஏத்துக்கிட்டு யார் கையெழுத்து போட்டு தராங்களோ அவங்களுக்கு எங்க ஆதரவு நாங்க அப்போ வந்து யாராவது ஆதரவு வாங்கறதுக்காக இன்னொரு கட்சியோட கொள்கையை ஏத்துக்கிறதா கையெழுத்து போட்டு தருவாங்களா அதுக்கு அந்த கட்சியில போய் சேர்ந்துடலாம்ல அப்ப மாப்போசி அந்த மாதிரி சீனியர் லீடர்ஸ் எல்லாம் என்னங்க இது முக்காடு கூட்டணியா இருக்கு இந்த முதல்ல இந்த வார்த்தையை அவங்க தான் பயன்படுத்துறாங்க ஆனா ஆங்கிலத்துல யாருக்குமே இருக்கு வெயில் அலையன்ஸுங்கிற வார்த்தை இருக்கு முக்காடு கூட்டணி வந்து இப்ப ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கு எப்படின்னா பாரதிய ஜனதாவோட நேரடியான உறவு கிடையாது வெளிப்படையா காட்டிக்கிட்டா எங்களுக்கு ஓட்டு பாதிக்கும் ஆனா நாங்க மறைமுகமா வந்து முக்காடு போட்டுக்கிட்டு கூட்டணி வச்சுக்கிறோம் இது மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இது இருக்கு சரி இது வந்து சரிப்பட்டு வருமா அப்படின்னு பார்த்தால் நிச்சயமாக அரசியல்ல ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகு சரியா வராது காரணம் என்னன்னா நாட்டை ஆளுகிற ஒரு பெரிய கட்சி ஐந்து வருடத்திற்கு அவர்கள் கண்டிப்பாக இருக்க போகிறார் பெரிய கட்சி பெரிய பலத்தோட இருக்காங்க பாரதிய ஜனதா இயல்பாக எல்லா மாநிலங்களுக்கும் தன்னோட ஒரு செல்வாக்கு விஸ்தரிக்கப்பட வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் தமிழ்நாட்டை எவ்வளவு நாளைக்கு விட்டு வச்சிருப்பாங்க இயல்பாக இங்க வந்து அவங்க வந்துதானே ஆகணும் வேற வழி கிடையாது சரி இப்ப வந்துதானே ஆகணுங்கும் போது நிச்சயமா வந்து திமுகவையும் அண்ணா திமுகவையும் புறந்தெழுதி தானே அவங்க வர முடியும் அப்ப முதல்ல புறந்தெழுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கக்கூடியது எது அண்ணா திமுக தானே சரி அப்போ இன்னைய தேதிக்கு இன்னைய தேதி வரைக்கும் ஏன் வந்து பாரதிய ஜனதாவோட தலைவர்கள் வந்து அண்ணா திமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவுன்னு சொல்லல அப்படின்னா அவங்க சொல்றாங்க எங்களுக்கு மேலிடத்துல இருந்து உத்தரவு வரலன்றாங்க இல்ல இளகணேசன் சொல்லியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் இளகணேசன் சொன்னது தப்பு என்ன காரணம்னா இன்னைய தேதி வரைக்கும் மேல் இடத்துல இருந்து பாரதிய ஜனதா சொல்லல இலகணேசனோட டாக்டிக் எப்படின்னா எப்பவுமே கலைஞர் ஆட்சியில் இருக்கும்போது கலைஞருக்கு ஆதரவா இருப்பாரு சரி இன்னொரு ஆட்சி வந்தா இன்னொருத்தருக்கு ஆதரவா இருக்காரு ஸோ அவர் வந்து தன்னோட நிலைப்பாட்டுக்கு அதை பேசுறாரு காரணம் ஏற்கனவே வந்து சிபிஆர் ஒரு மூணு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த கூட்டத்துல இனிமேல் கூட்டு தலைமை தான் புதிய தலைவர் அறிவிக்கப்படும் வரையும் தெளிவா சொல்லிட்டாரு கூட்டு தலைமை கீழே யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னா பொன்னார் இருக்காரு சிபிஆர் இருக்காரு இந்த நம்ம நரேந்திரன் பொதுச் செயலாளர் இருக்காரு எச் ராஜா இருக்காரு இலகணேசன் இல்ல நல்லா யோசிச்சு பாருங்க சரி அப்போ இலகணேசன் எப்படி சொல்லலாம் சொல்லக்கூடாது ஆனா அவர் சொல்றாரு அது நம்ம ஒண்ணு செய்ய முடியாது சரி இவங்க வந்து அதை எப்படி பயன்படுத்துறாங்கன
ஐம்பத்தி ரெண்டு முக்காடு கூட்டணி இப்ப சொல்றீங்களா நீங்க கண்டிப்பா முக்காடு கூட்டணி தானே இது சரி உறவு இருந்தா சொல்லுங்க உறவு இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லுங்க சரி ரெண்டுமா சொல்லக்கூடாது இல்ல அப்படின்னா வாக்காளர்கள் என்ன நினைப்பாங்க வாக்காளர்கள் வந்து இது என்ன குழப்பமா இருக்குன்னு நினைப்பாங்க ஒன்று ரெண்டாவது அவ அதிமுகவோட மனசுல என்ன ஓடுதுன்னா ஏழாயிரம் ஓட்டே இருக்கட்டுமே அவங்க வந்து திமுகவுக்கு போட போகிறது இல்லை இல்லை காங்கிரஸுக்கு போட போகிறது இல்லை இல்லை அப்போ வேறு யாருக்கோ தானே போடுவாங்க சுயேச்சைகளுக்கோ யாருக்கோ அப்போ வேஸ்ட்டாக தானே ஆகும் ஸோ நமக்கு வராத ஓட்டு வீணாக தான் போக போகுது ஸோ அவங்க ஓட்டு வராட்டா பரவாயில்ல அப்படிங்கிறது அதிமுக சிந்தனை அதனால் சிறுபான்மை ஓட்டு நமக்கு பாதிக்காமல் இருக்கும் இல்லைன்னு தவறான சிந்தனை என்ன காரணம்னா ஏழாயிரம் ஓட்டு இவங்களுக்கு வரப்போகிறது இல்லை காங்கிரஸுக்கும் திமுகவுக்கும் வரப்போகிறது இல்லை அது ரைட்டு தான் ஆனால் சிறுபான்மை மக்கள் வந்து பாரதிய ஜனதாவோட இவங்களுக்கு உறவே இல்லைங்கிறது எப்படி நம்புவாங்க அதுக்கான எந்த சமைக்கையும் இல்லையே எப்படி நம்புவாங்க சார் இயல்பாகவே நான் என்னுடைய கேள்வியை முடிச்சுக்கிறேன் சார் இந்த நேர்காணலில் என்னென்னா இயல்பாகவே இப்போ ஆளும் தரப்புக்கு தான் அந்த இன்னும் ஒரு வருட காலம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பொது தேர்தல் வரப்போகுது அதற்காக வந்து ஆளும் தரப்பு இப்போ உள்ளாட்சி தேர்தல்லாம் நடக்கலை இப்போ எம்எல்ஏ தான் எல்லாமே அப்படின்னு நீங்கள் பேசுகிறீங்க அப்படின்னா ஆளும் தரப்பு அறிவிக்கிற ஒரு வேட்பாளருக்கு தான் வாக்கு போடுவாங்க அதுதான் நடக்கும் இயல்பாக அப்படி சொல்ல முடியாதுங்க அதாவது ஆளுங்கட்சிக்கு அனுகூலம் அதிகம் வேகமா நம்ம கெட்டு கேட்டு பெற வேண்டிய ஒரு வேட்பாளர் எந்த எம்எல்ஏவா இருப்பாரு ஆளும் தரப்பு எம்எல்ஏவா தான் இருக்கும் அவரா தான் தேர்ந்தெடுப்பாங்க அழகா ஆர் கே நகர் தேர்தல் நடக்கும் போது நாலு வருடம் ஆட்சி பாக்கி இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு சரி நாலு வருடம் ஆட்சி பாக்கி இருக்கும் போது ஆர் கே நகர் தொகுதி மக்களுக்கு இயல்பாக மதுசூதனன் என்பவர் அவர் இன்னும் சொல்லப்போனா லோக்கல் கேண்டிடேட் மாதிரி ஆர் கே நகர் தொகுதியோட பிள்ளை நன்கு அறிமுகமானவர் தான் அவரை வந்து தேர்ந்தெடுத்துருந்தாங்கன்னா ஆர்கே நகருக்கான சில அனுகூலங்கள் நிச்சயமாக கிடைச்சிருக்கும் ஆனாலும் அவங்க எழுத்து ஓட்டு போடுறாங்க பணம் மட்டும் காரணம்னு சொல்கிறத நான் எப்போவுமே ஏற்றுக்க மாட்டேன் காரணம் எல்லாருமே பணம் செலவு பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது என்னோட ஒரு கணிப்பே என்னென்னா ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு சதவீதம் பேர் பணத்துக்காக ஓட்டு போடுறதே இல்லை அவங்க தான் வெற்றி வாய்ப்பே தீர்மானிக்கிறாங்க சரி ஆக அந்த கா பணங்கிற காரணத்தை புறந்தள்ளிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தலைமை மேலே மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைங்கிறத தானே அது காட்டுது இன்னைக்கும் இன்னைக்கும் அதாவது நீங்க எதை வச்சு நீங்க எல்லாருமே சொல்றீங்கன்னா அவர் மூலம் சில நீடிக்கிறார்ல அது சக்சஸ் தானே அது மட்டும் இல்ல வெளிநாடு பயணம் போறாரு முதலீடு கொண்டு வராரு உலக பொருளாதாரமே மந்த நிலையில் இருக்கும் போது வெளிநாடு பயணம் போய் முதலீடு கொண்டு வராரு சார் முதலீடு எந்த போட்டியில் வச்சு கொண்டு வந்தாரு அதாவது நீங்க சொல்றது எல்லாமே ரொம்ப காமெடியா இருக்கு இப்போ இங்கிலாந்து போறாரு இங்கிலாந்துல இருந்து வந்து அவர் முதலீடு கொண்டு வராரு கிங்ஸ் மருத்துவமனை இங்க வருதுன்றாங்க ஏற்கனவே இங்கே வந்து ஒன்றரை வருஷமாக நம்ம ஜெமினி மேம்பாலத்துக்கு பக்கத்தில் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர்னு ஒரு லண்டன் மருத்துவமனை கிளை திறந்து வச்சு இப்போ மூடுற நிலைமையில் இருக்காங்க நீங்கள் போகும்போது பாருங்கள் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர்னு போட்டு போ கதவெல்லாம் மூடி வச்சுருக்காங்க ஒன்றரை வருஷமாக இங்கே இருக்குது சென்னையில் இருக்குது காரணம் வந்து இங்கே சென்னையில் ஒரு வெளிநாட்டு மருத்துவமனை கிளை திறந்து ஒன்றுமே ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சரி அப்படியே அவன் திறந்தாலும் அவன் பேஷண்ட்டை தானே பிடிப்பான் அது எப்படி முதலீடாக மாறும் ஒரு மருத்துவமனை தன் கிளையை திறப்பது முதலீடா அது எப்படி முதலீடா இருக்க முடியும் சரி அதை விடுங்க இங்கிலாந்துல வந்து தாமஸ் குக் எவ்வளவு பெரிய நிறுவனம் எவ்வளவு பெரிய டிராவலர் நிறுவனம் எல்லாரும் டிராவலர் செக் வாங்கிட்டு தாமஸ் குக் மூலமா தான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கான் போன வாரம் மூடிட்டாங்க நைட்டோட நைட்டா மூடிட்டாங்க இருபத்தோராயிரம் பேருக்கு அங்க வேலை இல்லை அது மட்டும் இல்லை அவன்கிட்ட டிராவலர் செக் வாங்கினவெல்லாம் பல பிளைட்ல உட்காந்துட்டு என்ன பண்ண தெரியாம தவிச்சுட்டு இருந்தான் இங்கிலாந்தோட பொருளாதார நிலைமை இதுதான் அவங்க வந்து ஏற்கனவே வந்து பிரிட்டன் எக்ஸிட் ஸ்கீம்ல வந்து ரொம்ப சஃபர் ஆகிட்டு இருக்காங்க அமெரிக்காவில் பணமே கிடையாதுங்க நீங்க வந்து ட்ரம்போட தேர்தல் பிரச்சாரம் தடுமாறிட்டு கிடக்காங்க அவங்க யார் அங்கே முதலீடு கொண்டு வர போறா ஒரே ஒருத்தர் கொண்டு வரலாம் இப்போ நாப்தா கிராக்கர் யூனிட் அது வந்து இங்கே வரும் கண்டிப்பாக வரும் ஏன் தெரியுமா உலக நாடுகள் எல்லாத்துலேயும் அது தடை பண்ணப்பட்டது நான் வந்து ஸ்விக் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்தேன் நாப்தா பேஸ்ட் நாப்தா கிராக்கர் யூனிட் இன்னைக்கு வந்து ஸ்விக் நிறுவனம் அதுக்கு அந்த காலத்தில் போட்டியாக இருந்த எம்ஓஃபெல்லாம் கிடையாது காரணம் வந்து டெக்னாலஜி மாறிடுச்சு டெக்னாலஜி மாறின பிறகு உதாரணமாக எலக்ட்ரானிக் டைப்ரேட்டர் வரும்போது பழைய டைப்ரேட்டர் போன கதை தான் அப்போ நீங்கள் ரெமிங்டன் டைப்ரேட்டர் மிஷின் கம்பெனி வந்து இங்கே கிளை திறந்தால் உங்களுக்கு வியாபாரம் ஆகுமா எலக்ட்ரானிக் டைப்ரேட்டர் இப்போ போயிடுச்சு இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டரில் டைப் பண்ணுறோம் ஆக டெக்னாலஜி மாறிடுச்சு நாப்தா வந்து இன்னைய தேதிக்கு சுற்றுப்புற சூழலுக்கு கெடுதி விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவன் வந்து இங்கே கொண்டு வந்து ஏன் போடுறான் அப்படின்னா இங்கே வந்து நிறைய ரிலாக்சேஷன் தராங்கன்னு நம்மளோட வளத்தையும் நம்மளோட நீரையும் அழிக்கிறதுக்காக
பணமர வத மாதிரிங்க என்ன சார் சொல்ல வரீங்க இயல்பாவே திமுகவுக்கு தான் வெற்றி வாய்ப்பு எடப்பாடி அந்த அளவுக்கு ஆளுமை இல்ல மக்கள் வந்து எடப்பாடிக்கு வாக்கு செலுத்த மாட்டாங்க திமுகவுக்கும் நாங்க நேர்ல காங்கிரஸ்க்கும் தான் ஓட்டு போட போறாங்க பாருங்க ஒரு விஷயம் தாங்க இடைத்தேர்தல்ல வெற்றி பெறுவதற்கு ஒரு தனி ஆளுமையும் மக்கள் பிரச்சனைகளை மையப்படுத்துகிற ஒரு ஆற்றலும் பணமும் தேவை மூணாவது விஷயம் இருக்கு நான் அதை ஒத்துக்கிறேன் ஆனா முதல் ரெண்டு விஷயமும் இல்ல மக்கள் வந்து அதை சிந்தித்து தான் ஓட்டு போடுவாங்கிறது என் கருத்து பார்க்கலாம் சார் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்ட்டு நீங்கள் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நேர்காணல் கொடுத்துருக்கீங்க எடப்பாடி அரசு ஆளும் தரப்பு இந்த முறை ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது அதற்கான ஆளுமை இல்லை ஆளுமையாக எடப்பாடியை பார்க்கல அதனால் வாக்கு செலுத்த மாட்டாங்க அப்படின்றீங்க வெறும் ஆளுமையை வைத்தே வாக்கு செலுத்த மாட்டாங்கன்றது உங்களுடைய பார்வை என்னோட பார்வை என்னன்னா ஆளுமை தான் தலைவருக்கான இலக்கணத்தை வகுக்கிறது என்பது என் பார்வை ரைட் சார் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் நன்றி தராசுஷாம் சார் நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு தராசுஷாம் பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்